வெல்கம் டு அவர் சேனல் அப்டேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இது வந்து ரிலே போர்ட் ஸோ இது வந்து டூ சேனல் ரிலே மாடியூல் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் ஃபோர் சேனல் ரிலே ரிலே மாடியூல் ஸோ இதிலே சிங்கிள் சேனலும் இருக்குது ஸோ ஒரே இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரிலே எப்படி மேக் பண்ணுறது அதாவது இந்த ரிலே கிடையாது இந்த ரிலே போர்டு ஸோ ஃபோர் சேனல் ரிலேவோ டூ சேனல் ரிவோ ரிலேவோ சிங்கிள் சேனல் ரிலேவோ ஸோ எல்லா எது வேணால் நம்ம மென் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த போர்டோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்குகிற போது டூ தேர்ட்டி ஸோ இதில் வந்து அவ்வளோ ரேட் காஸ்ட்லியான திங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி சிங்கிள் சேனல் போனோம் அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து சாரி ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டி வரைக்கும் ரேட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து மொத்தம் ஆகிற செலவு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஆகலாம் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்படி இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசிபி போர்டு இது வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு சிரிசாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சிங்கிள் சேனல் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தென் ரிலேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டுவெல் சேனலோ டுவெல் வோல்ட்டோ இல்லாட்டினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டோ இருந்தாலும் ஓகே டெர்மினல் அதில் தான் பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஐஎன் ஃபோர் நாட் நாட் செவன் போட்டிருப்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கரண்டை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இது அந்த பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் தேவைப்படும் அண்ட் தென் ஆன் ஆஃப் அதுக்கு எல்இடி ஸோ ஆனில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறதுக்காக அண்ட் தென் அதை வந்து டேரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் போயிடும் அதுக்காக ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒன் கே ரெஜிஸ்டர் வச்சு நம்ம அதை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்க்கியூட் டைக்ராம் இதுதான் வந்து ரிலேவோட இன்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ் இப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் அஞ்சு பின்ஸ் இருக்கும் இதில் சென்டரில் இருக்கிறது காமன் ஸோ காமன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலாக இந்த பின்னோட கனெக்டில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு எப்போயுமே இந்த பின்னில் கனெக்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பின்னுக்கு இடையில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் வந்து வைண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சின்ன காயிலாக இருக்கும் அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில் நம்ம டுவெல் வோல்ட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகி இந்த சைடு இருக்கிற இந்த ராடை வந்து இந்த சைடு திருப்பி விட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கம் இது நம்ம டுவெல் வோல்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் வந்து கனெக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நார்மலி ஓப்பன்டு இந்த பின் ஸோ இந்த பின் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு எப்பயும் இப்படி இருக்கும் நம்ம அவுட்புட் கொடு இன்புட் கொடுக்கும்போது இப்படி மாதிரிடும் ஸோ இதுதான் இதிலே ஓடுது டுவெல் வோல்ட் வச்சு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதிலே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து டுவெல்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லி போட்டு வச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்டு கொடுத்தா இது வந்து ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து இதான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் டைக்ராம் இதில் வந்து டுவெல் வோல்ட் வந்து டேரெக்டாக நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் இந்த க்ரௌண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டரை வச்சு இன்னொரு பின்ல கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த சிக்னலுக்கு எப்போ அந்த பேஸுக்கு போதோ அப்போ வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிவிடும் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது டேரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து க்ரௌண்டு கிடச்சிடும் ஸோ வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அந்த அட் த சேம் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரெஜிஸ்டர் போட்டு எல்இடியில் இந்த இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு கனெக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம கரெக்டாக இது ஸ்விட்ச் ஆகும்போது இது ஆன் ஆகும் எல்இடி ஆன் ஆகும் அந்த தென் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஎன் ஃபோர் நாட் நாட் செவன் ஸோ வந்து ஒரு டயோட் ரிவர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சைடு வழியாக எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் இது வந்து கேத்தோடு அந்த இது வந்து ஆனோடு பட் இங்கே இடத்துல டுவெல் வோல்ட்டை வந்து கேதோடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிரவுண்டில் ஆனோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் ரிவர்ஸ் பேஸில் வந்து டயோட் எந்த விதமான கண்டக்ஷனும் பண்ணாது ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிசிபி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மூணு பின் வந்து அதை கொட
ஸோ மொத்தம் நாலு இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு ஒரு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது மேலே ஏதாச்சும் அம்பு குது போட்டு இந்த நட்டை கழட்டி விட்டணும் ஸோ அந்த ரிலேவையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் சால்விங் பண்ணியாச்சு இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலே வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகாது இந்த பிசிபி போர்டில் வச்சனா கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் வளைச்சி தான் உள்ள முளைக்கணுமா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ரிலேக்கு இப்போ கேப் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சி தான் உள்ளே தள்ள வேண்டியிருக்கும் ஸோ பிபிடியில் இந்த சைடு வந்து மேலே சொல்ல டே போட்டேன் ஸோ அந்த மூணு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது காமனு இது வந்து நார்மலி ஸோ இந்த இந்த கணக்கு தான் நார்மலி க்ளோஸ்டு ஸோ இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு ஸோ இந்த இடம் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு ஸோ இந்த இடத்துக்கு சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னா ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல சப்ளை வராது சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த இந்த இடத்துல சப்ளை டுவெல் வேல்ட் கொடுக்கும்போது மாறிடும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டயோடை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டரு போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை போட்டு காமிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரிங்கு டயோடில் வந்து ஒரு ரிங் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இந்த ரிங் இருக்கிறது வந்து கேத்தோடு ஸோ ரிங் இருக்கிறது வந்து கேத்தோடு ரிங் இல்லாதது இந்த சைடு வந்து ஆனோட் தென் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஸோ இதில் வந்து இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிறது தான் பேஸு ஸோ இதுதான் சிக்னல் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த பின்னை மட்டும் லைட்டாக பின்னாடி வளைச்சிட்டேன் அந்த பின்னை மட்டும் பின்னாடி வளைச்சிட்டு இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீழே இந்த பின்னையும் கட் பண்ணல ஜாயிண்ட் அடிக்கும் போது யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனை வந்து சால்விங் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த சென்டர் பின்னு ஸோ சென்டர் பின்னு வந்து சிக்னலுக்கு இருக்கும் சென்டர் பின் சிக்னல் ஸோ இதில் வந்து இதான் கிரவுண்டு இதான் சிக்னல் அதுக்கடுத்த பின் வந்து ஃபைவ் டுவெல் வோல்ட்டு ஸோ இந்த பின்னு வந்து டேரெக்டாக இந்த பின்னில் கனெக்ட் ஆகணும் செகண்ட் பின்னு டேரெக்டாக இந்த பின்னில் கனெக்ட் ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி பின்னாடி வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நல்லா தெரியும் நினைக்கேன் ஸோ இந்த பின்னு டேரெக்டாக கீழே அதுக்கடுத்து பின் அதே மாதிரி கீழே இருக்கும் இந்த ரெண்டு பின் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த தென் இந்த டுவெல் வோல்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பின்னோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ டுவெல் வோல்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் சிக்னல் வோல்ட்டு போன உடனே இந்த சைட்லேருந்து கிரவுண்டு வந்து இது வழியாக இது வழியாக இந்த இடத்துக்கு போகும் ஸோ டுவெல் வோல்ட்டு அந்த தென் கிரவுண்டு கிடச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்ச் ஆகும் இது கிடையாது நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்இடி லைட்டும் இதுவும் வைக்கல ரிசிஸ்டர் அண்ட் தென் எல்இடி லைட் ஸோ அதை மட்டும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டுவெல் வோல்ட்டுக்கு நேராக இருக்கிற பின்னையும் இந்த சைடு கிராஸாக இருக்கிற பின்னையும் சாரி அதுக்கு அடுத்த மோட்டில் கொடுப்போம் ஸோ இந்த பின் அண்ட் தென் இந்த பின்னில் வந்து கிராஸாக இருக்கணும் ஸோ எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் ஸோ ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இது படி கொடுத்தேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் இங்கே கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்டர் கொடுக்க போகிறோம் ரிஜிஸ்டர் மடக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து ஆனோட் ஸோ ஆனோட தான் டுவெல் வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நீளமாக இருக்கிற பின் வந்து ஆனோடு ஆனோட டுவெல் வோல்ட்டில் கொடுத்துருங்க ஸோ மாற்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பின் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு பின் ஸோ இதுக்கு நேராக அதாவது நம்ம டயோடுக்கு நேராக ஒரு பின்னு அதுக்கு தான் எல்இடிக்கு ஒரு பின்னு ஸோ கரெக்டாக டயோடுக்கு மேலே வந்து உட்காந்துருக்கோம் பின்னாடி திரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசிஸ்டர் கரெக்டாக அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோம் அந்த எல்இடியும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் சால்விங் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பின்னையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும் ஸோ 
டயோடு ரெசிஸ்டரு இந்த இதோட பேஸு இது நாலு பின்னே சால் மொத்தமாக இது பண்ணிடணும் அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து அதே மாதிரி டயோடையும் இதையும் இது பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டர் இது டச் பண்ணக்கூடாது ஸோ டயோடையும் இந்த பின்னு மட்டும் இருக்கணும் ரெசிஸ்டரும் எல்இடியும் இன்னும் ஜாயின் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கேன் லைட்டாக டச் ஆகிட்டு இருக்கு சால்ரிங் பண்ணல ஸோ சால்ரிங் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் டுவெல் வோல்ட்டையும் இன்னும் அந்த எல்இடியோட பின்னையும் சால் சால்ரிங் பண்ணல அதுக்கப்புறம் டுவெல் வோல்ட்டுக்கும் இதுக்கும் சால்ரிங் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் மட்டும் ஒரு வயது கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னையும் இங்கே சால்ரிங் பண்ணணும் இந்த பின்ன இங்கே இந்த பின்ன இங்கே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் போர்டு ஃபுல் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாமே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் பிபிடி பின்னாடி கனெக்ஷன் பண்ணுறது ஸோ இந்த காமன்லேருந்து அங்கே கொண்டு போகிறது அண்ட் தென் ஓகே காமன்லேருந்து அங்கே கொண்டு போகிறது மிச்ச ரெண்டு பின்னு நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி ஓப்பன் அண்ட் தென் இந்த டுவெல் வோல்ட் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே கொண்டு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் டுவெல் வோல்ட்டையும் எல்இடியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்இடியோட எந்த ஒரு பின்னு இந்த சைடு இருக்குது அந்த இதோட ட்ரான் இது ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ரெசிஸ்டரோட என்ன ஒரு பின்னு இந்த சைடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரவுண்டு ஸோ அதாவது எமிட்டர் பின்னு ஸோ எப்போ சிக்னல் கொடுக்கமோ அந்த நேரத்தில் இந்த சைட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஆனது இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகும் இந்த சர்க்கிட் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அதே மாதிரி எல்இடி சர்க்கிட்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு ரிசிஸ்டர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டேரெக்டாக நான் டுவெல் வோல்ட்டு டச் பண்ணி பார்த்தேன் செக் பண்ணுறதுக்கு ரிசி இது போயிடுச்சு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து போயிடுச்சு ஒர்க் ஆகலை ஸோ அதனால் ட்ரான்சிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிசிஸ்டர் போட்டுருங்க ரிசிஸ்டர் வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபோர் கே வரையே போட்டுக்கோங்க ஃபோர் கேலேருந்து சிக்ஸ் கே வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வேதி பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கரெக்டான சில இது டச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகலை கம்மியாக போட போட கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு ஸோ எனக்கு வந்து ஃபோர் கே வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு இப்போ வந்து நான் இது எதாச்சு டச் பண்ணி கட்டுறேன் ஸோ இந்த ஒயர் மூலமாக டுவெல் வோல்ட் அடாப்டர் வச்சு எனக்கு டுவெல் வோல்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து மல்டிமீட்டரோட அந்த பின்னு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் அந்த சிக்னலை வந்து டச் பண்ணுறேன் ஸோ சும்மா சிக்னலை மட்டும் டச் பண்ணேன் அப்படின்னா கிரவுண்டு கனெக்ஷன் மாதிரி அதுக்கு ஸோ அதனால் சின்ன லைட் எரியும் பட் ஆனால் இதுலேயே ஆன் ஆகாது ஸோ நான் அப்போ வந்து சிக்னல் மட்டும் டச் பண்ணுறேன் இப்போ டுவெல் வோல்ட்டை சேர்த்து டச் பண்ணுறேன் ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஃபைவ் வோல்ட்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபைவ் வோல்ட்லேயும் கரெக்டாக எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கனெக்ஷன் வந்து மாறுற மாதிரி ஒன் சேனல் ரிலே வந்து பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி வந்து டூ சேனல் த்ரீ சேனல் த்ரீ கிடையாது ஃபோர் எயிட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம ஈஸியாக மேக் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ரேட்டு கம்மியாக இதோட ரேட் வந்து இருபது ரூபா தான் இருபத்தஞ்சி ரூபா மேக்ஸிமம் மற்ற எல்லாமே சேர்த்து கூட ஒரு பத்து ரூபா வந்து வச்சுக்கிட்டாலுமே தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் வந்து நம்ம ஒரு ரிலே வந்து மேனுஃபேக் மேக் பண்ணிடலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்